A negociação foi feita em um aplicativo de mensagens depois de um anúncio em uma rede social. O suspeito teria oferecido o carro por 10 mil reais. O sobrinho da vítima conversou com o um suspeito que marcou um encontro para mostrar o veículo. No começo, quando a gente chegou, ele se dizia ser irmão de consideração só da, da pessoa lá que estava vendendo o carro. Só que aí depois ele pegou e veio dizer que não, é, disse que só viu o cara duas vezes na vida dele. Depois veio dizer que é, nunca viu o cara, que o cara é, só viu o cara por, por internet mesmo, só falava com o cara pela internet. No local do encontro, o carro foi apresentado e a vítima decidiu fazer a transferência bancária no valor de 10 mil reais. Mas depois de apresentar o comprovante da transação, o sobrinho da vítima contou que o suspeito desistiu da venda, foi embora com o carro e não devolveu o dinheiro. Concluindo tudo do carro, ele foi fazer a transferência, se agradou do carro, tudinho, e pediu para eu tentar fazer o Pix. Mas o Pix estava excedendo o valor, então a gente foi até a caixa fazer aquela transferência a TED. Chegando lá que fez a transferência a TED, quando a gente concluiu tudinho que me mandou a nota, o pessoal começou a dar para trás. Começou a dar para trás, dar para trás, dar para trás. Quando a gente procurou, eles não estavam mais no shopping. Eu até desconfiei. Tive uma certa desconfiança em questão do, do valor do veículo, tudinho. Mas eu acredito, pus acreditar em questão do veículo. Podia estar com algum problema, podia estar com alguma coisa que ele pudesse estar vendendo tão barato. Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de Camaragibe, que investiga o caso. Quando a gente chegou na delegacia, que a gente fez o boletim, tudinho de ocorrência, para tudinho, eles, eles foram e chegaram lá, junto à delegacia, na delegacia, no mesmo tempo, para se fazer de vítima, né? 